oh Deus yeah. Yeah. Preparado está meu coração, oh Deus Pra te adorar e te exaltar, Senhor Preparado está Louva a Deus pela vida da Geisa, do pastor Aziel, eh, que tem se inspirado, que tem trabalhado com afinco, com oração, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. E a minha oração, meu desejo, o desejo na verdade da igreja, é que as pessoas saiam daqui abençoadas, consolidadas e renovadas, e que possamos prosseguir firmes para o alvo, em Cristo Jesus. Amém e amém. Faço isso através da música também, pastorei através da música. Porque a música chega em lugares que eu não chego. Aí eu vou, quando eu chego até lugar, eu ponho só o fruto do que a música, já, a pregação fez. Então eu tenho ovelhas espalhadas muito pela graça de Deus. Então isso é ser chamado. Você está qualificado, você está habilitado para aquele, aquela função, para aquela, aquele serviço. Porque as coisas de Deus, meus amados, precisam ser feitas com excelência. Filipenses 1, 9, a minha oração para vocês é que vocês aprovem as coisas excelentes que são para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. O padrão de Deus é o padrão da excelência. Então, a nossa busca é constante nesse sentido. A elevar esse padrão. Nós não, eu não me considero ligar no nível da excelência. Mas eu estou vivendo e trabalhando para isso. Que é o que ele espera de mim. Paz, irmãos. É muita alegria estar aqui novamente né, com os irmãos aqui em Feira de Santana. E falar um pouco sobre Profetas da Adoração 2015. Eu creio nessas conferências. Creio que Deus usa conferências como essa para profetizar e também trazer um entendimento muito claro do nosso papel como adorador na terra. E creio que esses dias serão dias proféticos, dias que vão abrir o nosso entendimento em todo assunto voltado à adoração, mas também não só a questão da música, mas como nosso papel de adorador na terra, que atrai a presença do Senhor, os princípios da palavra e que Jesus seja entronizado e, e seja exaltado. Então, minha alegria de poder estar novamente né, participando, crendo, que serão dias de presença do Senhor, de tratamento do nosso caráter, mas acima de tudo o nome dele ser exaltado e glorificado nessa cidade e nessa nação. Então, Profetas da Adoração 2015, uma bênção para a glória do Senhor. Deus abençoe vocês. Estamos aqui, encerramento da ministração nesta manhã, 
desse congresso maravilhoso. E eu, eu saio daqui abastecido, saio daqui renovado, saio daqui desafiado a prosseguir nessa caminhada cristã, nessa jornada de fé, de adoração, de louvor, conhecendo esse Deus, esse Pai maravilhoso, que é o nosso Deus e nosso Pai, como Ele nos ama, como Ele é generoso, como Ele é misericordioso, como Ele cuida bem de nós, e transformar toda, toda esse, todo esse benefício em um louvor que seja agradável a Ele, uma adoração que suba na presença dEle, como um incenso é, suave e cheiroso. Então, essa é a minha expectativa em relação à minha vida, a vida dos meus irmãos, com quem compartilhei a palavra e os louvores, nesta igreja abençoada, do meu querido pastor Jadson, e de uma amizade que se inicia, uma aliança que já tinha sido feita lá na cruz, que a gente só desfruta dela aqui na terra. Um beijo a vocês todos, fiquem na paz. Dá-me paz, Senhor, do teu grande amor. Quero agradecer ao Eterno Jesus por tudo que Ele nos proporcionou nesses dias. Foi um derramar de Deus, a glória do Senhor foi manifesta. Nós vimos pessoas testemunhando do que Deus fez. E quero convidar a você que não participou esse ano, que no próximo ano tem mais do Senhor para nós. Aqui, sinto teu quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feiras. Profetas da Adoração, ah, como Deus tem feito grandes coisas. O propósito desse congresso é reunir adoradores aqui em feira e de região próxima para nós exaltarmos o nome do Senhor e recebermos palavras direto do trono de Deus para fortalecer a nossa vida de adoração. E Deus nos surpreendeu através da vida do pastor Ademar, da vida do pastor Davi, de tantos adoradores que estiveram aqui nesses dias. Nós estamos muito gratos a Deus e oramos para que todos os frutos permaneçam. Então você que está nos assistindo, 
O ano que vem tem mais, então fique atento no site da igreja, na página da igreja, no Facebook e venha estar conosco nessa festa maravilhosa de adoração ao nosso Deus.